con Héctor Campo el Primo porque nos habla de unas nuevas formas de movilidad, que si bien es cierto el quitarle una rueda para que en lugar de cuatro sean tres no es una novedad, parece que aquí en este caso sí aplica y te saludo Héctor, buenos días. Muy buenos días a ti, a todo el auditorio, mi querido Pedro, buen viernes para todos. Así es, Pedro, hay una, in, una iniciativa muy interesante que se hizo con Ford y el gobierno de la Ciudad de México, con la, en, en particular con la CEMOVI, que es un concepto que se llama City One Challenge. Eh, el año pasado estuvieron haciendo una convocatoria, sobre todo para las zonas suburbanas o las zonas más alejadas del centro de la ciudad, para resolver temas de movilidad. O sea, un tema de movilidad donde pudiera ser incluyente para algunas personas con discapacidades físicas o por zonas zonas de difícil acceso o zonas de mucho tráfico, porque eh, en los alrededores de la Ciudad de México hay alrededor de 40 mil mototaxis que mueven más o menos un millón de personas. Lo que se estaba buscando era obtener pues soluciones de movilidad que fueran incluyentes para pues todos los tipos de personas que a veces tienen que moverse muy lejos o cosas por el estilo. Y hubo una en particular muy interesante que se hizo con eh, la empresa Mastreta Bikes y la asociación civil FOTCA, que significa Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo, una asociación civil que desarrollaron un concepto que se llama MX, eh, es un triciclo que se llama MX3, donde puedes, es un tal cual un triciclo suburbano de que tiene asistencia eléctrica. Es algo muy interesante, Pedro, que desarrollaron un pequeño triciclo donde el conductor, digamos, eh, puede eh, mover tres tipos de opciones distintas. Uno es una especie como de caja donde puedes subir a personas que, que andan en silla de ruedas y que les cuesta mucho trabajo subirse al transporte urbano. Otro es un espacio más para dos, tres personas que se pueden subir para dar el transporte y llevarlos a diferentes lugares. Y el tercero es una especie de remolque como para que puedas llevar a, eh, digamos, eh, cajas, eh, materiales, ese famoso sistema de delivery de última milla que te ayuda a que... Eh, digamos, ayudes a que no se metan los grandes camiones de transporte o de paquetería a las zonas más transitadas de la ciudad o, de, o donde están los caminos más pequeños, con estos triciclos desarrollados que surgieron de esta propuesta de, 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 de tanto de Ford como de la CEMOVI pueden hacer estas entregas y no se genera ni tráfico, ni sobre todo se genera contaminación, porque tienen asistencia eléctrica, como te menciono. Entonces, es un tema muy interesante que se desarrolló, se probó, se hicieron prototipos, se eligió como los finalistas y lo que se hicieron aquellos fueron a 100 mil dólares para poder desarrollar estos prototipos que los estuvieron probando durante seis meses, recorrieron más de 2.700 kilómetros cada uno de estos y la verdad es que se volvió eh, como una, es una solución sumamente inteligente que eh, al final del año, mi querido Pedro, y a principios del siguiente, van a empezar a fabricarlos para que así se vuelva una solución de movilidad dentro de la ciudad, que se vaya a los lugares más alejados y que tenga esto, no sea incluyente para aquellas personas que tienen alguna discapacidad física o que puedas meterte a lugares muy conflictivos, pero sobre todo con esta asistencia eléctrica para que quien lo conduzca, pues no deje el alma y el cuerpo en estar moviendo a las personas. Y además es compacto, es eh, realmente muy, muy pequeño y sobre todo que se puede acercar a lugares eh, de difícil acceso sin contaminar, mi querido Pedro. Muy, muy buena solución, la verdad. Sí, fíjate que se ha visto esto en otras ciudades. París lo hace, Nueva York lo hace, Chicago lo hace, pa Madrid lo hace... Y, y, y en México lo ha intentado hacer varias veces. Eh, creo que es el proyecto más profesional que se ha presentado y espero que Correcto. tenga mucho éxito en este copatrocinio que hace con, con una empresa seria de la industria automotriz y que espero esto le dé no solamente una eficiencia en la movilidad, sino un atractivo, porque pues acaba siendo atractivo, ¿no? Y tiene una cosa de estas, ¿no? Sí, está padre porque además vas a generar empleo, vas a, se, de, en teoría se podría también reemplazar algunos mototaxis que sabemos que luego a veces no son muy seguros o son contaminantes, no hay mucha regulación en este sentido, quizás con esta manera poder regularse de mejor manera y sobre todo mantener algunos empleos y hacer ofrecer, ofrecer soluciones de movilidad de esas famosas última milla, ¿no? que son justo en las zonas más conflictivas donde se necesiten este tipo de soluciones. Ah, lo creo que sí. Ya, lo, ya nos treparemos eso. Algún día. A, a ver si lo puedo manejar, mi querido Pedro. Vamos a ver. Gracias, como siempre, Héctor. Muy buen fin de semana, tío, todo el auditorio, mi querido Pedro. Buen fin de semana también para ti.